എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ എന്നെ വളരെയധികം പസിൽ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എനിക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാര്യം അതിന് എനിക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് നേരം എടുത്തു അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എല്ലാവരും ഈ ലോക്കാപ് ഡയറ്റ് എൽ സി എച്ച് എഫ് കീറ്റോ ഒക്കെ പോയവർ അവരുടെ ഡയബറ്റീസ് രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് റിവേഴ്സായി അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസം കൊണ്ട് ആറു മാസമല്ല മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഒരു മാസത്തിനകം ഡയബറ്റീസ് റിവേഴ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടു അതെനിക്ക് വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ട് തോന്നി എന്നെ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങി മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുള്ളവർക്കും പ്രീ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർക്കും വളരെ വേഗം ഡയബറ്റീസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് കീറ്റോ വരെ പോകേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല കീറ്റോയിൽ പോയാൽ വേഗം പോകും എത്രയും എളുപ്പം അവർ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എക്സസൈസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും അവരുടെ ഡയബറ്റീസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആകും പക്ഷേ എന്നെപ്പോലെ പത്തും പന്ത്രണ്ടും കൊല്ലം ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ വളരെ വേഗം അവരുടെ ഡയബറ്റീസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോറി ഞാൻ എൻ്റെ ഐപാഡ് എടുക്കാൻ അതെങ്ങനെ നടന്നു എന്ന് എനിക്ക് വളരെ സംശയം തോന്നിയിരുന്നു അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് എന്താണെന്ന് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഇവർ നാല് ടെസ്റ്റാണ് ജനറലി അമേരിക്കൻ ഡയബറ്റിക് അസോസിയേഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് മേയോ ക്ലിനിക്കിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഡയ ഡയഗ്നോസിങ് ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അവർ പറയുന്നത് ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗ്ലൈക്കേറ്റഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് എ വൺ സി ടെസ്റ്റാണ് അത് ദിസ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് വിച്ച് ഡസൻറ്റ് റിക്വയർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് യുവർ ആവറേജ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ടു ടു ത്രീ മന്ത്സ് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ അറ്റാച്ച് ടു ഹീമോഗ്ലോബിൻ ദ ഓക്സിജൻ ക്യാരിയിങ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ അപ്പോൾ എച്ച് ബി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് അവരത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ പോയി എന്നുള്ളത് ആ എച്ച് ബി എ വൺ സിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബ്ലഡ് ഷുഗറിൽ നിന്നാണ് ഗ്ലൂക്കോസിൽ നിന്നാണ് അതറിയുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബി എ വൺ സി ലെവൽ ഓഫ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓർ ഹയർ ഓൺ ടു സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ഡയബറ്റീസ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് എടുക്കണം എച്ച് ബി എ വൺ സി രണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ ആറ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻഡ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ രണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രീ ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് ബിലോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണെങ്കിൽ യു ഇറ്റ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് നോർമൽ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വളരെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹീമോഗ്ലോബിൻ വേരിയൻറ്റോ എന്തെങ്കിലും വേറെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാണോ അത് കാണുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അത് അല്ലാതെ ഈ എച്ച് ബി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് അല്ലാതെ അവർ അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എച്ച് ബി എ വൺ സി ടെസ്റ്റ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലാതെ വന്നാൽ പിന്നെ അവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റ് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റിൽ ഒന്നാമത്തേത് റാൻഡം ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റാണ് എ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ എടുക്കും റാൻഡം ടൈം എപ്പോഴെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഇട്ടാണോ കഴിയാതെയാണോ അതൊന്നും അവർക്ക് പ്രശ്നമല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും എപ്പോഴാണ് കഴിച്ചത് എന്ന് നോക്കാതെ റാൻഡം ടെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് എം ജി ഡി എൽ മില്ലിഗ്രാംസ് പെർ ഡെസിലിറ്ററിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം അത് രാവിലത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ല അല്ലാതെ റാൻഡമായിട്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്കോ എട്ട് മണിക്കോ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഏതേലും സമയത്ത് രാവിലത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ലാതെ ഏതേലും സമയത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരുന്നൂറിന് മെ മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് ആണ് എന്നവർ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ടെസ്റ്റാണ് ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ വിൽ ബി ടേക്കൺ ആഫ്റ്റർ ആൻ ഓവർ നൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഓവർ നൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് എം ജി ഡി എൽ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം ഓ എൽ ഇസ് നോർമൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇ
നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് അതായത് ഏഴ് ആൻഡ് എബവ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ഡയബറ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റിന് ഓവർ നൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ മെഷർ ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഒരു ഷുഗറി ലിക്വിഡ് തരും എൻ്റെ അറിവിൽ എഴുപത് ഗ്രാം ഗ്ലൂക്കോസ് കലക്കി കുടിക്കാൻ തരും അത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പീരിയോഡിൽ അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂർ പീരിയോഡിക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ മെഷർ ചെയ്യും മുപ്പത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടു അവേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു എ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എം ജി ഡി എൽ ഇസ് നോർമൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ അത് നോർമലാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ താഴെ ആണെങ്കിൽ നോർമലാണ് ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് തൊട്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വരെ ആണെങ്കിൽ പ്രീ ഡയബറ്റിസ് ആണ് ഇതാണ് ഡയബറ്റിസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് ആദ്യം ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അവർ ഒരു ഓറൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാനുള്ള എച്ച് ബി എ വൺ സി ഒരു ടെസ്റ്റാണ് എ വൺ ഒ ജി ടി ടി ഒരു ടെസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം ടെസ്റ്റുകളാണ് പക്ഷേ വേറെ ഒരു എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ ലോ കാബ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് വളരെ കുറവോ ഇല്ലാതെയോ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ സ്പൈക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ബ്ലഡ് ഷുഗർ സ്പൈക്ക് ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് ആദ്യം കുറച്ച് കാലം നമ്മുടെ സ്റ്റോഡ് ഗ്ലൈക്കജൻ റിലീസൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിവർ ശരിക്കും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടി വരും അതെല്ലാം എക്സോസ്റ്റഡ് ആയിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കീറ്റോസിസിലോ മറ്റോ ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഒന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ലെവൽ കുറവാണ് നമ്മൾ കീറ്റോൺസിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന മിനിമം ഗ്ലൂക്കോസ് ബോഡി മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീനിൽ നിന്നും മറ്റും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബ്ലഡ് ഷുഗർ റൈസ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ എച്ച് ബി എ വൺ സി ലോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ലോ ആയിരിക്കും പോസ്റ്റ് പ്രാൻഡിയൽ ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു ഇതാണ് ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ് അതാണ് എനിക്ക് വളരെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവരൊക്കെ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു റിവേഴ്സ് ചെയ്തു എന്ന് എങ്ങനെ പറയുന്നു പക്ഷേ ഈ റിവേഴ്സലാണ് എൻ്റെ കണക്കിലൊരു ആ റിവേഴ്സലിനെ ഞാൻ ഒരു കൺട്രോൾ എന്നേ എനിക്ക് പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഡയബറ്റിസ് ഇസ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി കൺട്രോൾ വിത്തൗട്ട് മെഡിക്കേഷൻ മ മരുന്നില്ലാതെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം എല്ലാ മരുന്നിനും സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഈ ലോ കാബ് കീറ്റോ ഡയറ്റിൻ്റെ സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് നമുക്കറിയാൻ വയ്യ ലോങ് ടേം സ്റ്റഡി ഇല്ല അത് കാരണം അത് നമ്മൾക്ക് ഉപദ്രവകാരിയാകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ശരിയായിരിക്കാം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷേ മരുന്നുകൾക്ക് സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യാതൊരു ചോദ്യവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഡയറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാതെ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെച്ച് നമ്മുടെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ല ഒരു ലെവൽ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇൻസുലിൻ കൂട്ടേണ്ടി വരും ഈ ജേസൺ ഫാങ് പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റാണ് ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഒരാൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻസുലിനും സൾഫോനൈൽ യൂറിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസുലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും ഒക്കെ തരുമ്പോൾ അയാളുടെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുക തന്നെ ചെയ്യും ആ സൈഡ് ഇഫക്റ്റ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അത് അറിയുമ്പോൾ അറിയാത്ത സൈഡ് ഇഫക്റ്റിനെ തേടി പോവുകയാണ് ഉള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇത് എന്ന് പറയാം അതുമല്ല സപ്ലിമെൻസ് ഒക്കെ കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റ് ലോങ് ടേം എന്ത് വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമോ എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല പണ്ടൊക്കെ എല്ലാവരും ലോ കാബ് ഡയറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഡയബറ്റിസുകാർ ലോ കാബ് ഡയറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഫിറ്റ്സ് വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് രണ്ട് മരുന്ന്
ഫ്രീ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് ഒ ജി ടി ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഗ്ലൂക്കോസിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ എക്വിപ്ഡ് ആയോ ആ എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ് ചെയ്തു ഡയബറ്റ് യു ഹാവ് ബീൻ ക്യൂർഡ് ആൻഡ് യു ആർ ഫ്രീ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയാം മറ്റേതിനെ റിവേഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ എളിയ അഭിപ്രായം ഞാൻ ഒത്തിരി ആലോചിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആയത് എന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എൻ്റെ മകൻ്റെ അടുത്ത് സിംഗപ്പൂരിൽ പോവുകയാണ് അവൻ പറയും അവിടെ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോളിന് ഉള്ള രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ കൺസെഷൻസും ടാക്സ് കൺസെഷൻസൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്തായാലും അവിടെ പോയി അവിടുത്തെ ആകെ രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും കുറച്ചൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു വന്നിട്ട് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അതുപോലെ ചിലരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ചില വീഡിയോസ് പിന്നെ ചില സമ്മറി വീഡിയോസൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും വേണമെന്ന് ചിലരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം അതങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി എന്നെ ഇത്രയും എൻകറേജ് ചെയ്ത് എനിക്ക് മരുന്നില്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് കുത്തിവെപ്പുകൾ എന്നുള്ള ലെവലിൽ എത്താതെ കാത്തതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കരുതലാണ് എന്നെ അവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം